。这是一段桂林保卫战的真实录像，在画面中，桂林人民围挤在火车站，等待着撤离。等到火车到站，人们推搡着蜂拥而上，就怕挤不上火车，以至于火车夹板和车顶上都坐满了逃难的民众。那些坐不上火车的部分民众，只能选择徒步逃离桂林。他们忍受着酷热和暴晒，结伴往城外走去。那么，当时桂林的局势有多紧张？桂林守军他们在做什么？最终结局如何？本期重现真实历史——桂林保卫战背后的故事。一九四四年三月，为打通包括平汉铁路、粤汉铁路在内的大陆交通干线，以策应在东南亚作战的日军，同时为了摧毁可能威胁日本本土的中美联合空军基地，日本大本营制定了所谓的一号作战计划。这场日寇自侵华以来发动的最大规模作战，中方将其称为“玉香桂战役”，即在河南、湖南、广西地界内进行的防御性会战。一九四四年九月，日军在占据湖南后，随即展开了以桂林、柳州为主要目标的进攻作战。为了吞没镇守云贵、防守印支的西南重镇桂林，日军不惜一切代价地集结了四个师团。三百多辆坦克以及不计其数的各型火炮，总兵力将近十万人。但此时坐镇桂林的中方守军内，这是另一番景象。由于桂军首领李宗仁、白崇禧等主帅采取了错误的机动作战方针，致使桂林城内守军仅有两个师、两万余人，武器装备也远不如日军。不过，尽管如此，桂林守军依然没有畏惧。一场震惊世界的壮烈保卫战即将打响了。十月三十一日，日军四个师团按照预定计划分进合击，开始围攻驻守在桂林、成州、山岭的中方守军阵地。从这段真实录像中，我们不难看出，中方军队事先是有准备碉堡、大炮等防御工事的，并且这些工事在中方将士手下发挥了重要作用。与此同时，桂林城内的部分守军聚守在民居内，利用迫击炮轰击来犯的日军。然而，对于坚决抵抗的城外中方士兵，残忍的日寇想出了一条毒计，那就是使用惨无人道的毒气。在11月7日上午的七星岩战斗中，中方军队宁死不屈，一直抵抗到了傍晚，杀伤了不少敌军，挫败了日军小快攻的企图。于是，日军恼羞成怒，对岩洞内释放了毒气。致使洞内中方将士大多被毒死，没有被毒死的也陷入了昏迷，最终不幸被俘。而这些被毒死的八百多名将士，尸首仍然面带怒容，保持着射击的姿态，可见他们直到临死前都不肯投降。因此，在外围作战期间，尽管中方军队作战勇猛，但由于日军武器装备先进，火力凶猛，加之他们沿着公路快速推进。没有进入中方事先修筑好的防御工事网，所以城郊很快就被日军占据，桂林城陷入了重重包围之中。这是一九四四年桂林保卫战的真实影像。我们可以从这段真实历史录像中可以看到，城内浓烟滚滚，大多数建筑都成了断壁残垣，有些地方还燃起了比楼房还高的熊熊大火，并波及了周边民居。这是十一月八日上午。日军对桂林城展开的常识性进攻，他们先是用包括42门野战重炮在内的100多门火炮轰击城内，飞机也轮番上阵，向着城内投放炸弹和燃烧弹。在战斗打响之前，守军两个主力师师长之一的阚维雍曾给妻子写了一封遗信，阚师长在信中表示要坚决守城，不成功变成人，要和日寇真刀真枪的厮杀一场。绝不退缩。不仅如此，在师长的表率下，守军的大多数将士都给至亲写了遗嘱，表示要与桂林共存亡。在炮火离完地的当日中午，近十万日军士兵在坦克的掩护下，开始从四面八方向桂林城内攻来。不过，早在开战之前，中方军队就已经炸毁了敌军可能通行的交通要道。从这段录像中不难看出。城外的铁路、桥梁等关键要道都被中方提前炸毁，尤其是漓江上的桥梁均被爆破摧毁。
，因此日军只能选择乘坐小艇渡江，步探协同，并没有取得预想中的成效。在整个保卫战期间，日军光是在渡江途中就付出了至少七千人的代价，其中大部分是为勇敢的守城士兵，通过自杀式冲锋击毙的。最终，敌军的总攻暂时被打退了，守城将士得到了宝贵的片刻休整时间。然而，看到从四面八方涌来的日军，一个最不该退缩的人却害怕了。这个人就是全权城防司令魏云松。在日军的第一天总攻以损失惨重收尾后，魏云松却于当天下午召开了城防部队长官会议，要求弃城突围。在会议上，他不断发表失败主义的悲观言论，说日军多么强悍，我军多么弱小，连带着大多数军官也产生了畏惧情绪。当日黄昏，魏云松不顾底下士兵的苦苦劝说，裹挟了一批亲信将士突围而去。而原本希望坚决守城的抗维庸师长，见长官逃跑，也心生绝望，最终在指挥部内开枪自杀，履行了他“不成功变成人”的诺言。不过，尽管没了上级指挥，城内的广西狼兵们仍然在按照原定作战计划坚守城墙阵地。第二天，也就是九日拂晓，日军很快就开始了第二轮总攻，由其第十一军司令官恒山勇指挥。同样是在大量火炮和飞机的轰炸后，日军士兵开始了步探协同的进攻，结果却与前次截然不同。由于桂林守军缺乏上级统一指挥，各自分散防守，最终守军在抵抗了两天之后，于十日晚上被迫撤下城墙，与敌军展开血腥的巷战。在防守城池的过程中，其中负责伏波山的一部分守军誓死抵抗，战至最后一人也绝不后退。最终全体壮烈牺牲，而与之作战的日军第四十师团也不好过。在得到后方炮火支援的情况下，他们还付出了一部基本被全歼的代价，才占据了伏波山阵地。这是1944年桂林保卫战的真实影像。可以看到，桂林守军三五人组成一个小队，在房顶或沙包上架起重机枪，阻击来犯的日军。不仅如此，部分守军手拿步枪和冲锋枪，头戴钢盔，把残破的民居当作掩体，在断壁残垣内成列穿插，奔赴作战最前线。有些守军还想出了一个因地制宜的点子，他们利用被日军炸弹炸碎的砖瓦，垒成临时防御工事，架起步枪朝日军射击。就这样，英勇的桂林守军依托有利地形，和敌人展开了近身作战。部分守军还开始了和日寇真刀真枪的肉搏，其中就有广西当地的民团。这些民团自发地组织了敢死队，他们把手榴弹或炸药包绑在自己身上，然后前赴后继地扑向日军的坦克，以阻挡敌人的进攻。在整个桂林保卫战中，如此英勇无畏的爱国死士多达数千人。不过，虽然桂林守军作战勇猛，但由于双方差距实在是过于悬殊。桂林城内开始逐渐布满了日军，面对守军们的坚决抵抗，日军又拿出了他们的惯用伎俩——毒气弹和燃烧弹。其中，燃烧弹用来烧毁房屋，毒气则用来伤害驻守其中的中方军队将士。而守城将士们只能一边忍受着高温和毒气的毒害，一边同敌人拼杀。他们用沾湿的布条捂住口鼻，从被熊熊大火点燃的民居中冲了出来。与敌军展开殊死搏斗，向来奉行所谓武士道精神、悍不畏死的日军，也被中方士兵的英勇震惊了。其中，五十八师师团长在战后报告中这样写道：“中方军队极为凶猛，至死不愿投降，就连我军士兵也不及，我军士气也因此低落到了极点。”该师团中的某大队入城时尚有九百多人。在巷战结束后，就仅剩七十多人了，而且大多数还是伤兵。而除了之前自杀殉国的抗维庸师长外，还有三位中方高级将领阵亡。陈继恒将军在突围过程中身负重伤，为不拖累大部队，自杀成人。吕占梦将军随军突围过程中不屈战死。此外，胡厚基副师长也在守城中不幸牺牲。经此一役。桂林守军因寡不敌众，最终于11月10日战败。次日，桂林沦陷。
，但军民不屈服于敌人的精神，却永远保留了下来。他们用自己的血肉为桂林树立起了一座民族的丰碑。